Yes, good morning Philippines. It's me again, El Gaspi, and welcome to my channel, TV. And for our morning's video, we will be talking about how to apply OPDNS filtering categories in our existing TP-Link AC1200. Oh yes, so may limang objectives tayo na i-accomplish natin ngayong umaga. Okay. Yung una is mag-create tayo ng account doon sa opendns.com. Pangalawa, i-configure natin yung categories, yung mga filters na gusto natin. Pwede siya pang family application, or small office application, any industrial application na pwede natin gamitin. Pwede din siya sa restaurant, public, kung saan siya pwede. So, yan yung pangalawang objective natin. Yung pangatlo naman is, i-download natin and configure natin yung OpenDNS apps. Meron siyang para doon sa mga, pwede ni pwede nyo to i-omit kung static IP yung ano ninyo uh, external IP hindi, hindi nag-change pero kung nag-change siya um, gagamitin nyo to yung third na objective i-follow nyo okay so i-download natin configure natin yung open DNS apps yung pang-apat naman is after natin na na-configure natin yung yung open DNS apps next natin i-configure is yung router natin palitan natin yung DNS nila at saka i-reboot or restart natin including yung ISP modem natin i-restart din natin let's give them 5 to 10 minutes para mag synchronize. After na, na 5 to 10 minutes, uh, balik tayo, login tayo dun sa open DNS na website and then check natin kung migration yung IP natin. Kasi the time na mag restart yung ISP natin, assuming po na DSCP po yung connection natin, uh, yung i-check natin yung IP address, pag login din natin dun sa open DNS, kung magkaiba sila, hindi pa nag migrate yung IP address dun sa server ng open DNS. So, may setting dun, click lang na natin yung final migration yung parang synchronized na sila yung sync na yung bale yung external IP natin is the same na din yung sa opendns.com natin so yun yung final natin so ito lang po yung limang objectives na i-accomplish natin ngayon dito so what are we waiting for let's begin Boom! Okay, so pasok na tayo doon sa website ng OpenDNS para makapag-create tayo ng account doon. Ito na po. So, dito po sa ano natin, sa website natin, wag lang po malito ha. Mayroon dalawang selection dito na, na iselect natin. Okay, browse lang natin kunti dito sa may dalawang selection yata to. Yung enterprise, security, at saka consumer. Dito tayo sa consumer, click natin, learn more. Okay, para makapasok. Okay, after na nakapasok tayo, browse tayo pababa. And then dito makikita natin na may tatlong application para doon sa home application or same with the Suho. Ano nga yung Suho? Yung Suho po is small office home office application. So dito makikita natin na may dalaw may dalawang free at saka may, may home office din na application na per year yung application na. I recommend this one pero mahal to. So dito, meron ako mga servers na until now uh, for 7 years ito pa rin ang gamit nila. So dito tayo mag sign up. And by the way guys, dapat meron kayong email address na gagamitin dito. Okay? So click natin to. So meron mga benefits dito na para sa Open DNS Home. Isa yung ano, yung website will load faster and then meron tayo yung 50 na custom customizable na filtering categories. Possible din siya man, na yung Open DNS mag-down ng mga phishing website at saka maraming gumagamit dito according to this claim dito sa Open DNS. So ito na po yung ito na po guys. Um ito yung email address na kailangan natin. Ilagay natin dito dalawa sila and then create account. Yun lang po ang gagawin niyo. Yung email address nyo at saka yung Philippines or kahit anong state kayo or country and then create nyo yung password and then get free account. After po na get free account nyo na, dito balik kayo doon sa website. Okay. After na okay na yun, kasi mayroon pa doon yung mga question doon eh. Mayroon pa question na ano ba yung gamit na application mo. Huwag mo na galawin doon. Dito ka na directly. Ilagin mo lang. Okay? So, dito naka-create na ako so ilagin ko lang yung details ko and then pagpasok ko sa site na to ito yung makikita mo so i-welcome ka niya and then sa settings po dito tayo mag-click pasok tayo sa web filtering so ito na yung mga ito na yung web filtering natin so for 
filtering na ginagamit ko, huwag nyo lang ito gayahin gayasa kasi pwede po kayo pumili ng anong gusto nyo. So, for me, mga priorities ko, ito yon Yan, mga priorities ko. Yan yung pinadown ko. Ito, ito yung P2P file share. Ito yung mga torrent. Okay? Ibagsak nyo dito. And then, ito yung mga park domains. Uh, yeah. So, most likely ito. Okay. And then, kung meron kayong specific application na gusto nyo yung i-put down, dito yun, i-add nyo. Always block or never block dito. Add nyo lang. Okay? So, pwede tayo mag-target ng mga application sa mga cellphone. Na, for example, bawal mag-YouTube, bawal mag-Facebook. Uh, PM nila ako, bigyan ko kayo ng link ng anong ilagay nyo dito. para ma-put down to, na ma-put down yung mga mga cellphone pero sa sa PC hindi. Okay? So y- dito makikita natin objective number one at saka objective number two. So punta na tayo doon sa objective number three, yung pag-download ng application. Okay. So ang pag-download ng application, punta lang dito tayo sa support. After clicking support, makikita mo dito yung download open DNS updater. Okay, may dalawang option siya. Windows Client at saka Mac Client. Click lang natin yung Windows Client. And then, save natin. Okay, after siya na-save, we try natin i-run. Okay? So, balik tayo dun sa yung apps kung saan siya na-install, yung open natin. So, ito na po yung, ano guys, ito na po yung open DNS updater. Uh, makiki, uh, kung i-login mo lang dito yung email address mo, yung na-create mo dito, and then, automatic na po siya mag-retrieve ng external IP address natin. And then, makikita mo yung links natin, titignan natin. Dito, makikita mo may dalawang arrow na parang nag-interconnect. O hindi sila nakakonect. Ibig sabihin na yung, ex- yung, yung na-assign mo na external IP at saka yung IP ng existing mo ngayon ay pagkaiba. So, mayroong icon dito na i-click mo lang para mag-migrate silang dalawa. Yung latest na IP address na gamit natin. So, after po guys, solve na po natin yung, yung Open DNS app. Punta na naman tayo doon sa... sa pag-configure sa TP-Link AC1200 natin. Okay? So, ang gagawin lang po natin, de, guys, easy lang po. So, by the way, sa lahat po na hindi pa nakapanood ng firewall uh, setup natin, pwede nyo po i-follow yung second video ko na setting up firewall. Click nyo lang doon para kasi yung, yung wireless router na to, I tutorial po to siya na paano pa i-configure or mag-set up ng basic firewall. At saka dito naman sa sa Open DNS naman sa sa video na to, dito natin uh, uh, tapusin yung five objective natin na uh, ma-set up natin yung TP-Link AC1200 na yung Open DNS ay naka po dito sa existing uh, router natin. So paano gawin? So click lang natin dito yan sa DHCP guys and then Yung DNS server, dito lang natin lagay yung 2067.222.222 at isa ka 220.220. So, dito lang na po ilagay. Save. And then, uh, after clicking save, punta tayo sa system tools and then reboot natin. After po natin na-reboot, rebootin natin yung internet service provider natin na modem. Na-save na natin. Or na after na, na ang mga machine natin, mga devices natin na, na power cycle na, balik tayo dun sa open DNS natin. Dito sa settings, i-click uh, tingnan natin kung kung meron ba um, icon dito na green ng color na hindi nag-migrate. So, kung may mag-exist na other IP dito, click mo lang, okay? So by the way, guys, note ha, after po na input nyo to, after po na na plug niyo yung IP na, hindi na po ka pwede mag-add ng other IP dito kasi one lang po yung per ISP modem natin, one lang one lang yung naka-assign na external IP address natin. So, isa lang. 
So, okay. So, I think na-cover na natin lahat. So, dito po dahil magtatapos po, guys, yung ano natin, tutorial para doon sa OpenDNS. So, yung five objective natin, i-enumerate ko na naman naman, yung, yung pag-account, create account ng OpenDNS, yung pag-configure ng categories na gusto natin, yung pag-download at pag-configure ng OpenDNS apps, at saka pag-configure ng wireless TPC o AC tool bandit or anong klaseng router na andun sa'yo, at saka pag-apply doon sa DHCP ng open, uh, open DNS at saka pag-reboot start ng, ng ISP modem natin. At saka yung pang fifth na objective natin is yung i-check natin yung Open DNS kung wala ba siyang icon na migration. Okay, so I hope na meron tayong natutunan ngayong umaga guys. PM nyo lang ako or i-chat nyo lang or comment below. Okay, uh, thank you and God bless us.